and welcome to the 21st lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. So far we've learned 258 words, which basically means we've almost finished half of the book. سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدیم به درس 21 504 تا الان این درس که تموم بشه 258 تا لغت رو با هم دیگه رفتیم خوندیم دلش رو در آوردیم و این به این معنیه که اگر 504 رو تقسیم برای دو کنیم میشه 258 یعنی نصف کتاب رو با هم دیگه خوندیم و هر چی که داریم میریم جلوتر لغت داره لولش میره C1 C2 میشه یعنی داره لغت ادوانس میشه و کم کم داریم یاد میگیریم که چجوری از لغت ادوانس استفاده کنیم و چجوری باهاشون جمله بسازیم اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینید لذت مرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیریم بی وقفه بریم سراغ درس امروز و ببینیم چه لغت رو داریم با هم دیگه میخونیم Number one, plea, plea, plea means a request, a request, simply a request is a synonym for request and because it only has one syllable, it has no stress. چون یه سیلاب داری چه سرسی هم نده به معنی request درخواسته. For example, he made a plea for help. He made a plea for help. اون درخواست کمک کرد. To make a plea, to make a request درخواست کردن. We should make an urgent plea for financial assistance. We should make an urgent plea for financial assistance. ما باید یک درخواست استراری و ضروری بکنیم برای کمک مالی. Financial assistance. Financial assistance. کمک مالی. An urgent plea. استراری. درخواست استراری. Number two. Weary. Weary. Weary means tired. Tired. It has two syllables and the stress is on the first syllable. For example, I'm just a little weary after all. I'm just a little weary after all. من بعد از این همه فقط یک کچولو خستم. I'm just a little weary after all. To be weary خسته بودم. Sit down and rest your weary legs. Sit down and rest your weary legs. بشین و پاهای خسته تو خستگی شو در کن. بچه یه لغت تو درسه قبلی 504 بود این لغت که بهتون گفتم weary تلفظ میشه very no very یعنی خیلی weary weary means uncertain اگه یادتون باشه که مثلا میگیم I'm, I'm a bit weary of it or I'm a bit weary about it من یه کوچولو نامطمئنم راجبش پس این دوتا رو با هم قاطی نکنید این weary این weary هستش number three collide 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 the stress is on the second syllable and the sound of oh here is shua collide collide means when two things hit each other when two things hit each other for example the two vans collided at the crossroad the two vans collided at the crossroad اون دو تا ون با هم دیگه توی چارا برخورد کرده. Number four. Confirm. 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 Sure sound. Confirm means to make an arrangement certain. To make an arrangement certain. یک برنامه رو قطعی کرده. پس قطعی کرده. For example, six members have confirmed that they'll be attending the meeting. Six members have confirmed that they'll be attending the meeting. شش تا استا الان قطعی کردن که توی جلسه شرکت میکنن. Confirm that. دو تا کلاز رو به هم دیگه رب دادیم. و they'll be attending, will be doing something. آینده یه سمره که بهتون درسش دادم. Number two, flights should be confirmed 48 hours prior to departure. Flights should be confirmed 48 hours prior to departure. پرواز 48 ساعت قبل از بلند شدن باید قطعی بشن. بچه prior to departure means جلوتر از بلند شدن. Prior to something جلوتر از چیزی. I'll confirm my reservation with you by the end of the week. I'll confirm my reservation with you by the end of the week. من تا آخر هفته by the end of the week تا آخر هفته رزرو با شما قطعی میکنم. To confirm something with somebody. 
to confirm something with somebody. چیزی رو با کسی قطعی کردن. Number five, verify. Verify has three syllables and the stress is on the first level. Verify. Verify means to prove that something is true. To prove that something exists. یه چیزی رو بگیم درسته یا یه چیزی بگیم وجود داره. ثبت کردن. Are you able to verify your account? Are you able to verify your account? شما میتونید حسابتون رو ثبت بکنی؟ I was there as a witness to verify the charges against him. I was there as a witness to verify the charges against him. من اونجا به عنوان یک شاهد بودم witness. من اونجا به عنوان یک شاهد بودم که اتهامی که علیه او میشه رو ثبت کنم. یعنی بگم درسته. قطعیش بکنم. Verifyش بکنم. Charge یعنی اتهام. و witness شاهد. The results will need to be independently verified by experts. The results will need to be independently verified by experts. نتایج احتیاج دارن که جداگونه و مستقلانه قطعی ثبت بشن یا by experts. الان بهتون میگم experts یعنی افراد متخصص. یعنی افراد متخصص باید بیان دونه دونه بگن درسته، قطعیه، ثبت بکنن نتایج رو. اکسپرت هم که میشه افراد متخصص. این آستین من منو کشت. خب. And the sixth word is anticipate. 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 پیش بینی کردن to imagine that something will happen or to expect that something will happen وقتی فکر کنیم که یه اتفاقی میفته for example we don't anticipate any troubles we don't anticipate any troubles ما هیچ مشکل رو پیش بینی نمی کنیم they anticipate having lots of applicants for the job they anticipate having lots of applicants for the job اونا پیش بینی میکنن که یک عالمه متقاضی برای اون شغل داشته باشن applicants متقاضی at this stage we can rarely anticipate what will happen at this stage we can rarely anticipate what will happen ما الان در این بازه زمان در این لحظه at this stage بچه این خیلی عبارت پرکاربردیه به ندرت میتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته we can rarely به ندرت خب این از شش تا لغت شش تا لغت تخته اول بریم با شش تای بعدی برگردیم خب بچه بریم سراغ تخته دوم به شدت پرکاربرد همه لغتاش به خصوص لغت اولش که میخوام کلی نکته بهتون بگم دفتراتون رو آماده بکنین چیزی که می نویسم و حتما بنویسین به شدت به درد رایتینگ و اسپیکینگتون میخوره The seventh word is dilemma dilemma Uh, the stress is on the second syllable. Dilemma is a situation which is hard for you to decide between two things or a situation where, w- w- in which you're in doubts. You don't know what to do. یک موقعیتی که براتون سخته بین دوتا چیز تصمیم بگیرین یا یک موقعیتی که شک دارین یعنی نمیدونین بعد چی کار بکنین. Dilemma. For example, the president is clearly in a dilemma about or over how to tackle the crisis. The president is clearly in a dilemma about or over how to tackle the crisis. رئیس جمهور و به وضوح در یک دوراهی، در یک گمراهی، در یک سردرگمی مبهوتی هست در رابطه با اینکه چجوری این بحران رو تکل بکنه باهاش روبرو بشه باهاش مبارزه بکنه تو تکل سامتین یعنی با یه چیزی مبارزه کردن روبرو شدن رفع کردنش خب to be in a dilemma about or over something پس to be in a dilemma over or about something من اینجوری ستاره میزنم براتون و to be in a dilemma بذار اینم براتون زیر شب بکشم خب تو دو راهی بودن تو دو فکره بودن مثلا a moral or ethical dilemma a moral or ethical dilemma یک سردرگومی انسانی دیدین بعضی وقت وجدانی مثلا وقتی میگیم یه چیزی مورال هستش یا افیکاله یعنی انسا... اخلاقی اخلاقی یک سردرگمیه یا یه دوراهی اخلاقی افیکال مورال 
we're faced with an agonizing dilemma and apparently there is no correct choice. We're faced with, we're faced with an agonizing dilemma and apparently there is no correct choice. ما با یک سردرگمی الان میگم من این چی میشه سردرگمی رو برو شدیم و ظاهرا هیچ جواب درستی براش نیست ما با یه دوراهی مواجه شدیم و ظاهرا هیچ انتخاب درستی براش وجود نداره بچه agonizing agonizing means here means um, worrying یک شرایط مسترب کننده یا حساس یا استرس زا یک شرایطی که باعث استرابتون میشه نگران نگران کننده نگران کننده agonizing dilemma agonizing dilemma agony بهتون تو درس قبلی درس داده بودم agony خب حالا میخوام بهتون یه سری سینونیم یاد بدم راجع به این dilemma خیلی به درد میخوره اولین چیز dilemma is to be in two minds دقیقا معنی اون چیزی که هم to be in two minds I'm just in two minds about it I'm just in two minds about it من راجع به این موضوع تو دو راهی هم to be in two minds انگاه دوتا فکر داشتن این از این ممکنه شینه باشه عبارت بعدی که دقیقا به جای دیلما میتونیم استفاده کنیم و دقیقا میتونم اینو حذفش کنم به جاش این عبارت رو بذارم کواندری ببینین چه جونه بشه میشه و چه جوی خونده میشه کواندری کواندری نیستا کواندری The president is clearly in a quandary about or over how to tackle the crisis دقیقا میتونین اونو بردارین اینو بذارین A moral or ethical quandary Agon- agonizing quandary دقیقا همونه و بعدیش ambivalent ambivalent ولی کالوکیشنی که با این استفاده میکنیم متفاوته I feel ambivalent about it I feel ambivalent about it feel میکنم to be in ambivalent نداریم پس to feel ambivalent uh, ambivalent about something to feel ambivalent about something پس dilemma to be in two minds quandary ambivalent 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 جفتش هم صدای شو هم دن valent okay? اینو حتما بچه بنویسین خیلی به دردتون میخوره برای سپیکینگ و چیز من انقدر دستامو شستم به خاطر این ویروس قشنگمون دستام خوش شده بچه باورت نمیشه می نویسم درد میگیره دستم باز همین هی دارم دستامو نگاه میکنم خب بریم سراغ لغت بعدی دیتور 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 دیستریس is on the first syllable means to use um, a less direct way or a less direct route or route both pronunciations are correct so to make a uh, to um, no the detour is a a less direct way or route yek rahi ke kamtar yani musta ye rah mustaqim darim ye rah ye zare chiz tar dige tulani tar un ye rah ye zare tulani tar va ye rah ye zare ghair mustaqim tar mishe detour for example make a detour to avoid the traffic make a detour to avoid the traffic یه راه کمتر مستقیم بزن دیدی میگیم چی بزن تو فارسی میگیم چی بزن از کوچه پس کوچه برو که کمتر به ترافیک بخوری make a detour خیلی استفاده نمیشه number 9 merit 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 means um, when something has merit means that thing uh, deserves good things or um, deserves to be appraised وقتی یه چیزی merit داره یعنی ارزش اینو داره که تشویق بشه ارزش چیزای خوب رو داره uh, or good the good um, the good things about something or good quality of something quality خوبه یه چیزی merit 
یک ویژگی خوب یه چیزی یا یک تحسین یه چیزی که باعث تحسین بشه for example her ideas have merit her ideas have merit ایده های اون دختره خیلی باعث تحسین برانگیزی و خیلی ویژگی های خوبی داره کیفیت خوبی داره کوالیتی خوبی داره Honestly, I don't have the exact synonym, like the exact meaning for it in Farsi. الان در حال حاضر دقیقا هم معنی فارسیش رو ندارم. چی میشه؟ و بهتونم همیشه میگم سعی کنین definition یاد بگیرین بچه فارسی به انگلیسی معنی نکنین. We discussed the merits of the herbal tea. We discussed the merits of the herbal tea. ما خوبی ها یا ویژگی های خوب یا چیزای کوالیتی های خوب ویژگی های خوب اون چای گیاهی رو با هم دیگه بحث کردیم We discussed the merits To discuss the merits of something خوب و جمله بعدی که خیلی خوبه Treat people to their merits Treat people to their merits با هر کسی مثل خودش رفتار کن Treat people to their merits Number 10 بچه number 10 توی برای صدای S دو مدل صدا داریم نگاه کنی یا میگم transmit یا میگم transmit American English British English هستش ولی جفتش هم درست هر کدوم استفاده کنین so transmit or transmit جفتش هم درسته چه ز بگم چه س. یعنی uh, to send over فرستادن For example, the information will be transmitted electronically. The information will be transmitted electronically. اون اطلاعات اون اطلاعات به صورت الکتریکی فرستاده میشه send over. Some mosquitoes transmit malaria to people. Some mosquitoes transmit or transmit malaria to people. یه سری از حشره ها مالاریا رو به مردم میفرستن یا به مردم مالاریا میدن transmit or transmit malaria to people to someone number 11 relieve relieve to make something such as pain less strong less strong to make something less painful or less Uh, bothering وقتی یه چیزی رو uh, یه چیزی مثل درد و کمتر قدرتش رو کمتر میکنی یعنی راحت کردن یه چیزی for example she was given a shot of uh, morphine to relieve the pain she was given a shot of morphine to relieve the pain اون um, دختره um, یک شات مورفین بهش زدن که دردش از درد راحت بشه از درد خلاص بشه to relieve the pain پینش کمتر بشه دردش کمتر بشه less strong کمتر بشه حالا این جای خالی رو گذاشتم که براتون اینو بنویسن میخوام بگین اوف عجب باری از رو دوشم برداشته شد و یه نفس راحت کشیدم وقتی میگین یه کار رو میکنیم برش میخوام بگین آخه یه نفس راحت کشیدم چجوری میگی that's a relief نونش میشه relief آه That's a relief or what a relief چه باری از روشون هم برداشته شد یا uh, چه حس خوبی uh, بریم سراغ دوازده همی Baffle 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 means um, when something I like I don't know how to explain it to you mm, a kind of feeling that it is hard for you to understand something like you're shocked by something or surprised by something یه موقعیت یا یه حالت یک احساسی که شما شوکه شدی مبهوت شدی مبهوت شدن for example i was completely baffled by his behavior i was completely baffled by his behavior من کاملا با از رفتار اون شوکه شده بودم مبهوت شده بودم to be baffled by something to be baffled by something یعنی چیزی مبهوت شدن شوکه شدن 
This topic is baffling. Is a baffling one. This topic is a baffling one. این موضوع یک موضوع مبهوت کننده یا شوکه کننده است. مثلا یه موضوع سختیه. استاد میاد میگه که او oh گاد this topic is a baffling one. خدای من این موضوعی که امروز میخوام مثلا بهتون درس بدم یک موضوع مفهود کننده است baffling adjectiveشه خب اه آها نه دیگه همین نکته فکر کنم نکته میخوام بهتون بگم نه این نکته ای نداره اینم که براتون نوشتم اینم که بهتون گفتم بچه درس امروز خیلی خوب بود خیلی نکات اضافه بهتون گفتم همونطوری که بهتون گفتم هر چی داریم میریم جلوتر لول درس‌ها لول لغت‌ها داریم میره بالاتر یعنی داریم به سی 1 و سی 2 میرسیم یعنی very advanced پس سعی کنید حتما تمرین کنید از این چند تا لغتی که امروز درس داریم چند تاشون انتخاب کنید این پایین توی پاراگراف بنویسید که دوستاتون ازشون استفاده کنم من استفاده بکنم خیلی وقتی سری جمله میگه که انقدر قشنگه من میگم واو واقعا آفرین بهتون که همین جمله هایی بنویسین و همونطور هم که میدونی الان در سامن میشه بعد از اینکه من خداحافظی میکنم متن درس که این لغت توش به کار برده شده رو میبینی من براتون ازش میخونم تمریناتش هم که تو فایل پی دی اف تو چنل تلگرام هست جواب داره ولی اول خودتون بنویسین بعد جوابش رو بریم ببینین مثلا بنویسین تمرینم بکنین کی پرکتیسینگ پرکتیس میکس ماستر تمرین کنین که تمرین کردن واقعا استادتون میکنه و اینکه همین تیل انادر 500 فور اسنشال وردز Love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye. Safety in the air. The most persistently a weary pilot has always been for a machine that would warn them that they were about to collide with an oncoming airplane. Studies of landing patterns confirm that the number of collisions is increasing each year, and pilots verify hundreds of reports of near misses. Recently, a system that would electronically anticipate oncoming airplanes was devised, and the pilot's dilemma to dive or to climb, to detour to left or right may be solved. The system has merit though only if every plane is equipped to transmit and receive a signal to and from an oncoming plane but most aviation experts feel that only a system that watches every airplane in the sky will relieve a problem that tends to baffle everyone who attempts to find a solution